ఎన్నికల కీలక ఘట్టం ప్రశాంతంగా ముగిసింది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని తేల్చే ఓటరు తీర్పుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నాలుగు ప్రధాన పట్టణాల్లో ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగనుంది స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు పోలింగ్ శాతం భారీగా పెరగడంతో ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడిపోతారో అన్నది అంతు చిక్కడం లేదు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ పొలిటికల్ టెన్షన్ పై మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ నరేష్ అందిస్తారు ఎన్నికల ఉత్కంఠతకు మరికొన్ని గంటల్లో తెరపడనుంది ఇప్పటికే అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ అంతకంతకు పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి ఎన్నికలు గడిచిన తర్వాత దాదాపు మూడు రోజుల తర్వాత కౌంటింగ్ జరగనున్న క్రమంలో ప్రస్తుతానికి రెండు రోజులు గడిచాయి కేవలం ఇంకొక రోజు మాత్రమే సమయం ఉంది ఈ ఒక్క రోజు కోసం నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో ఇటు రాజకీయ వర్గాలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు తెలంగాణ నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో పరిస్థితులపై ఒక్కొక్కరు తలలు పట్టుకుంటూ చర్చించుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా విషయానికి వస్తే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లోని పది నియోజకవర్గాల్లో పదికి పది స్థానాల్లో హోరా హోరి పోరు జరిగింది ఓటర్లు తీర్పు భద్రంగా ఈవీఎంలో స్ట్రాంగ్ రూముల్లో భద్రంగా ఉంది దానికి సంబంధించి సెక్యూరిటీ కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉంది అయితే ఈవీఎంలో భద్రమైన ఓట్ బ్యాంకుకు సంబంధించి నేతల్లో గుబులు మొదలైంది ఇప్పటికే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పదికి పది నియోజకవర్గాల్లో ఏ అభ్యర్థులు గెలుస్తారో తెలియని పరిస్థితి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ హోరాహోరిగా పోటీలో ఉంది బీజేపీ చీల్చే ఓట్లతోనే ఇక్కడ కీలకమైన ఆదిలాబాద్ ముతోల్ నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల గెలుపు ఉండబోతుందని కూడా తెలుస్తుంది మరోవైపు ఆసిఫాబాద్ సిర్పూరు చెన్నూరు బెల్లంపల్లి మంచిరాల్లో హోరాహోరి పోటుకు పోరు కొనసాగిందని ఆ ఓటర్ల మనోగతాలను తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది బెల్లంపల్లిలో మాత్రము హోరాహోరి పోరు బీఎస్పీ అభ్యర్థి ఇటు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి మధ్య పోరు జరిగినట్టుగా అయితే సమాచారం అందుతుంది ఓటర్ల నాడిని ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా పట్టే అవకాశాలు లేకపోవడం సైలెంట్ ఓటు ఎక్కువగా పడడంతో ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరు గెలుస్తారనే అంచనాలు అయితే తెలియని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరోవైపు స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రతకు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిషన్ను తాము కూడా కాపలా ఉంటామని కూడా అనుమతులు తీసుకుంది దాని నేపథ్యంలో కూడా కాంగ్రెస్కు సంబంధించిన అభ్యర్థులకు సంబంధించిన వర్గాలు కూడా ఈవీఎంల భద్రతకు సంబంధించి ఈవీఎంల స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద కాపలా ఉంటున్న పరిస్థితులు అయితే కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో కనిపిస్తున్నాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో మాత్రం ఆ పరిస్థితి లేదు ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ కు సంబంధించిన శ్రేణులు కానీ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన అభ్యర్థులు కు సంబంధించిన వర్గాలు కానీ స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద కాపల ఉన్న పరిస్థితులు అయితే కనిపించడం లేదు ఇది మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతంగా ఉన్న మంచిరాల జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భద్రతను మరింత కట్టుదిద్దం చేశారు మరోవైపు మంచిరాల జిల్లాలో ఏఎంసీ గోదాంలో కౌంటింగ్ కు సంబంధించి స్ట్రాంగ్ రూమ్లో భద్రపరిచిన ఈవీఎంలకు సంబంధించి మూడు నియోజకవర్గాలు బెల్లంపల్లి చెన్నూరు మంచిరాల ఈ మూడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ మంచిరాలకి జిల్లా కేంద్రంలోని ఏఎంసీ గోదాంలో జరగనుంది మరోవైపు నిర్మల్కు సంబంధించి నిర్మల్లో నిర్మల్ నియోజకవర్గం ముదోల్ నియోజకవర్గం ఖానాపూర్ నియోజకవర్గం ఈ మూడు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి పోలింగ్ నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం లోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో కళాశాలలో జరగనుంది అటువైపు ఆదిలాబాద్ నియోజక ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్ బోతు ఈ రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్లోని టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఈ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మొత్తానికి నాలుగు జిల్లాలకు సంబంధించి జిల్లా కేంద్రాలలో ఏర్పాటు చేసిన స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండి మూడంచెల భద్రత ఉంది దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి మరోవైపు లెక్కింపుకు సంబంధించి కూడా ఏర్పాట్లు చాకచక చకచక కొనసాగుతున్నాయి ఎవరిని కూడా లోపటికి అనుమతించడం లేదు నియమ నిబంధనలు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉన్న నేపథ్యంలో సీసీ కెమెరా పహారాలు ఇదంతా స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు సంబంధించి ఆ భద్రతను మానిటర్ చేస్తున్నారు దీని ఏర్పాట్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి ఎవరు గెలుస్తారు అన్న దాని మీద నరాలు తెకే ఉత్కంఠ అంతకంతకు పెరుగుతున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఈవీఎంలు ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారా డిసెంబర్ పదకొండు ఎప్పుడు వస్తుందా అని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితులే తెలంగాణలో ఇటు దేశవ్యాప్తంగా కూడా కనిపిస్తుంది మేజర్గా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ప్రతి వర్గానికి సంబంధించిన అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ అయితే అంతకంతకు పెరుగుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి గుండెలో రైళ్లు కూడా పరిగెడుతున్న పరిస్థితులు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అభ్యర్థుల్లో కనిపిస్తున్నాయి కీలకంగా కాంగ్రెస్ ఎక్కువ సీట్లు ఇక్కడ సాధించాలనే ఆశతోనే ముందుకు వెళ్ళింది ఓటర్లు కూడా అలాంటి తీర్పునే ఇచ్చారు అయితే పోలింగ్ శాతం పెరగడం కారణంగా ఆ పోలింగ్ శాతం ఎవరికి లబ్ధి చేకూరుంది అనేది మరికొన్ని గంటల్లోగా తేలనుంది కెమెరా పర్సన్ సారేతో నరేష్ రాజ్ న్యూస్ ఆదిలాబాద్